everyone. Welcome to CR International Online Study Classes. जो टॉपिक हमारा चल रहा है एसिड बेसिस और साल उसको हम कंटिन्यू करेंगे इसमें हमने एसिड और बेसिस स्टडी कर ली है इंडिकेटर्स भी कुछ स्टडी कर ली है कुछ बचता है वो आज रीड करेंगे और डिफरेंस क्या है एसिड और बेस में ये भी स्टडी करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में तो सबसे पहले इसमें दे रखा है टर्मरिक पाउडर से हम कैसे तैयार करें कि उसको हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकें तो सबसे पहले क्या किया थोड़ी सी टर्मरिक को पानी में घोल लेते हैं और फिर उसको ब्लोटिंग पेपर के ऊपर पेंट की तरह लगा लेते हैं उस लिक्विड को और सूखने के बाद हमारा वो इंडिकेटर तैयार हो जाएगा जब उस पर हम कोई एसिडिक मीडियम डालते हैं या न्यूट्रल सब्सटेंस डालते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन तो उसका कलर येलो ही रहेगा लेकिन बेसिक मीडियम में उसका कलर येलो से रेड हो जाएगा खाना खाते टाइम सब्जी का कोई स्टैंड कपड़ों पे गिर जाता है हल्दी की वजह से वो स्टैंड पीला हो जाता है लेकिन जैसे ही हम उसको वॉश करते हैं साबुन से तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है तो टर्मरिक है वो बेसिक मीडियम में येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाती है ये है नेचुरल इंडिकेटर्स इसके साथ कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लैब में तैयार करते हैं उसके एग्जांपल्स मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्रीन फिनोफ्रीन और एक इसमें और दे रखा है थैन और ब्लू ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं ये मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक मीडियम में पिंक और बेसिक मीडियम में येलो होता है फिनोफ्लिन है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस और इसके अंदर हो जाता है पिंक क्लियर यानी कि मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा पिंक हो जाएगा और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाता है फिनोफ्लिन है वो एसिडिक मीडियम में कलर बेस ही रहेगा लेकिन बेसिक मीडियम में उसका कलर पिंक हो जाएगा तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं अब पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंस है या कंपैरिजन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस
अधिकतर जो ऐसे हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं बेसिस में और मेनो डी सोल्यूबल इन वॉटर यानी बेसिस है वो सोल्यूबल हो भी सकते हैं और नहीं टेस्ट एसिड का स्टोर बेसिस टेस्ट बिटर स्वाद में वो कड़वे होते हैं एंड पीलिस्टी नेक्स्ट टर्न्स ब्लू लिटमस एसिड में ब्लू लिटमस रेड बेसिस के अंदर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इस टेक्सचर एसिड्स में इस रफ बेसिस का इट्स टेक्सचर इज स्लिपिंग देखो कंपैरिजन ऐसे हैं वो टर्मरिक पेपर पे कोई अफेक्ट नहीं करते कोई प्रभाव नहीं डालते यानी कि वो येलो का येलो ही रहता है लेकिन बेसिस के अंदर टर्मरिक येलो से किसमें कन्वर्ट हो जाती है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है ऐसे ही सारे वोटर में सोल्यूबल है मोस्ट मतलब लगभग कोई एक आधा रेड हो सकता है जो सोल्यूबल नहीं है बेसिस है वो सोल्यूबल हो भी सकते हैं और नहीं भी जो वाटर सोल्यूबल बेसिस है उनको एल्किलीस कहते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो एल्केलाइन सॉल्यूशन कहलाता है ठीक है तो सारे बेसिस है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते ऑल एल्किलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्किलीज टेस्ट में एसिड्स हैं वो शोर खट्टे होते हैं बेसिस टेस्ट बीटर एंड फिल्म स्लिपरी बेसिस का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है और वो स्लिप में फिसलने वाले महसूस होते हैं एसिड्स है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं बेसिस है वो रेड लिटमस को ब्लू में एसिड्स का जो टेक्सचर होता है बनावट होती है वो रफ होती है बेसिस का जो टेक्सचर होता है वो स्लिप में फिसलने वाला होता है नेक्स्ट इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे ही सामने पड़े हैं बेसिस भी पड़े हैं अलग अलग इंडिकेटर उनमें अलग अलग कलर शो करते हैं लेकिन अगर हम एसिड और बेसिस को रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा एसिड और बेसिस को जब रिएक्शन करवाएंगे तो एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो इंडिकेटर्स को कोई कलर शो नहीं करता वो न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाता है और वो जो रिएक्शन है वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल एसिड प्लस बेस बन क्या गया आपका साल्ट वाटर प्लस हीट एक एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलके बना देते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि ये हमारा कॉमन साल्ट है जो सफेद वाला हम नमक खाते हैं वो ये बन गया आपका वाटर प्लस हीट एक रिएक्शन तो होगी ही ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं जिसमें एक एसिड दूसरे एसिड बेस से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है वोटल और हीट निकलती है ऐसे एक और एग्जांपल जैसे विनेगर 
सिर्फ के अंदर एसिटिक एसिड होता है और बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है इनमें भी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक आपका साल्ट बनेगा वाटर बनेगा और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ठीक है एक रिएक्शन ये हो गई तो ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं जिसमें साल्ट बनता है साल्ट तीन तरह का होता है एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल अब कौन सा साल्ट कब बनेगा एसिडिक साल्ट जब बनेगा जब स्ट्रोंग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तब तो बनेगा हमारा एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट जब हमारा स्ट्रोंग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा ठीक है तो बनेगा हमारा बेसिक साल्ट यानी कि बेस स्ट्रोंग हो जाएगा और एसिड वीक हो जाएगा और दोनों ही अगर स्ट्रोंग है एसिड भी और बेस भी तो हमारा बनेगा न्यूट्रल साल्ट जो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा इसमें स्ट्रोंग एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस दोनों ही स्ट्रोंग होंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा फॉर एग्जांपल एन कॉमन साल्ट सफेद खाने वाला ये बनेगा आज के लिए इतना ही थैंक यू हैवी नाइस